冰块脸真是个衰鬼，跟他打架准备好事，居然遇上地处福雨山巅的泛阴谷开谷，给摔到泛阴谷的峭壁上了。泛阴谷是哪里啊？你是冰块脸的相好，怎的连这点见识都没有？你没听说过比翼鸟族？比翼鸟啊，是比翼鸟遁居的泛阴谷。正是。一夹子只开一回，一回只开一条缝，一条缝还就那么一小点的泛阴谷。嗯，你说你早不铺晚不铺，非要在泛阴谷开谷的时候铺进来，脚下歪风东吹不着西吹不着的，偏偏这个时候把我们直直的吹进来。还有那个石缝一分不多一分不少，刚好够我们两个人并列着进来。你说你到底什么运气啊？哎，你说什么？你以为老子啊啊怎么这么疼啊？该不会是你方才趁老子昏睡的时候，对老子拳打脚踢了吧？怎么可能啊！我们青丘的人坐得端，行得正，绝对不会干这种事的。小烟，你想多了。哦，好。哎，你若再喊老子小烟，小心老子把你的舌头割下来下酒。哼！那你让喊你什么？嗯。凡间的人怎么称呼那些虎背熊腰的伪男子，你就怎么称呼老子。嗯，小烟壮士。嗯，小烟壮士。哦，哎，这个还凑合。小烟壮士，你为何屡屡要找帝君决战？为何屡屡看帝君不顺眼啊？老子身为青之魔君，当然要保护好自己心爱的女人。话说，四海八荒都传闻那东华是个无欲无求的神仙，但老子却知道他有个真心喜欢的人。你想不想知道是谁？嗯，姬恒。你怎么知道？他爷爷的还真是姬恒。谁说帝君就一定喜欢姬恒？姬恒，冰清玉洁，蕙质兰心，沉鱼落雁，闭月羞花，美不胜收。一个男人。若是对着姬恒这样的美人还不动心，他就不配成为一个男人。那是因为你喜欢姬恒，所以你才觉得他好。话说，你是冰块里的相好，怎的会不知道他真心喜欢谁啊？哎，你叫什么？老子怎的看你有些眼熟？你是不是太成功的仙？我跟太成功绝对没有任何关系，我是青丘白凤九。哦，白凤九，俗气，这世界上只有姬恒才是最好的。哈哈哈哈帝君，可是福雨山之战尚未解决，那个小烟魔君不足为惧。这一平患，为何帝君还如此忧闷？我把他落在泛阴谷了。帝君将何物落下？一方丝帕。下去吧。是。天底下有哪个男人会不喜欢姬恒呢？那按你那么说的话，既然帝君那么喜欢姬恒，为什么我听说那回他们从十恶莲花境出来之时，姬恒向帝君讨要一只他们一同觅得的小灵狐，帝君都没有答应给他呢？你懂什么？这是一种计策，就好比你中意冰块脸，肯定会想方设法跟他有所交集。冰块脸不将你说的那只灵狐交给姬恒抚养，不就是为了让姬恒以后常去太晨宫探看灵狐？他这个人心机重得很。这个人说话大大咧咧的，心思倒挺细腻。哎
，我知道你喜欢他，就像老子喜欢姬恒。同是天涯沦落人，我劝你一句，早日回头是岸。嗯。我都不知道这句话还有这种诗意。回头是岸呐、啊。哎，不过冰块脸婚事也没有结果，姬恒逃婚了。他不光丢了帝后，还丢了灵狐，一时之间是要多惨有多惨呐、啊！哎，你说你是青丘之人，那你知道那只灵狐现在在哪儿吗？说来也真是不像话，当初冰块脸居然还来找老子要过那只狐狸，他以为是老子把那只狐狸拐去的。你看老子长得像是会拐狐狸的人吗？太瞧不起老子了。不过。听说他找了很多年都没有找到。哼，依老子看，这只狐狸多半已经不在这世上了。也不知道是只什么样的狐狸，这么得他喜爱。小燕壮士，你说了那么多话，嘴巴也干了吧？要不我们去找找出口？总是待在这个地方也不是个办法呀。嗯嗯，有道理。那一场，总不能看着你一个姑娘掉下去不管，老子豁出去了！滚！快今日不愧是黄道吉日，躲过宫里的那些耳目，出来格外顺利。把他们翻过来！砸住了一个人呀！是啊，哪儿来的？二皇子，属下参见二皇子。嗯、你们好大的胆子，竟敢谋害比翼鸟族二皇子！怎么这么倒霉？掉进比翼鸟族的窝了。比翼鸟一族曾跟青丘结过梁子，千万不能让他们知道我是青丘的人。看来，不让你们吃点苦头，你们是不知道我们比翼鸟族的威严。来人，把他们押入死牢，等候行刑。是，是。走。这姑娘怎么有种似曾相识的感觉？皇兄。你终于醒了，可吓坏我了。哎呀，没事吧，皇兄？你干嘛？皇兄，你要去哪里？你才刚被人砸晕，药师说过，你需好好歇息。杰律。你说本少是被人砸晕？对呀、啊，还是被两个人砸晕的。那本少私自出宫一事，岂不暴露了？这个我倒没听说。不过咱们比翼鸟族历来是未婚男子不得单独出谷，皇兄你为何屡次违反族规？你又不是不知我一心向往谷外的花花世界，早就想出去游历一番了。这不好不容易盼到甲子谷开。又泡汤，这，这要是被女君知道，这所以，啊，所
所以我才偷偷溜出去啊。对了，砸晕我那两个人，现在身在何处？女军听说你被他们二人砸晕，就下令将他们打入死牢。哎，你听我把话说完啊。好在你伤势不重，他二人已经被改去水牢了。既是本少犯的错，自然不能牵连其他人。杰律，你可知砸晕我的是何人？我只知是一男一女。哎，皇兄，你等等我。出来。要把老子带到哪儿去啊？水牢，水牢！你们这个鸟族花样还真多、啊。少废话！要不是老子刚掉下来，头还晕着，懒得跟你们计较。就你们几个想拿住老子？哎，我们杂鱼比翼鸟族的皇子，事情可大可小。如果说他醒不过来的话，这事情就大了；如果说他醒过来，旁边还有人说情的话，那这事可就说不定了。快走，快走！女军有令，速将二人请到王宫大殿。看来是已经醒了。哦。方才听二皇子说，你们二位是一河之隔的夜宵族的王子和公主，因为仰慕我族宗学风采，才一路游学至此。不小心伤了二皇子。二皇子为何要编造这样的谎言？看来真的是误会一场啊，让你们二位受苦了。二位是远道而来的贵客，那我族应该好好招待。谢女君。哎，谢女君。既然。二位仰慕我族宗学，那就赐你们兄妹二人入住宗学的疾风院。一来可以成全你们全权好学之心，二来也方便两族幼小之间相互切磋。二位意下如何？谢女君如此细心周到的安排，我们兄妹二人感激不尽，定在宗学好好学习。嗯。母君，那儿臣这就带他们前往疾风院。去吧，请。你们去门外等候。是。方才在大殿上多谢二皇子大舅，只是有件事情实在是不明白。二位可是疑惑，本少为何出手相救？嗯。实不相瞒，本少如此做也是有私心的。有何私心啊？本少私自出谷，若是被母君知道，定不会轻饶我。如此一来，你们二位可以幸免于难，我也可以免去责罚。还请二位替我守住秘密。二皇子放心，只是不知我们何时才能出国。怕是要再等上六十年。六十年，要这么久啊？这个就说来话长了。我们比翼鸟族自化生以来，一直十分娇弱，稍稍沾染红尘的浊气便会染疾，故此多年前我们的老祖宗历尽千辛，寻找这个梵音谷，领着何族人遁居于此谷中。可是，这跟我们出国有什么关系吗？你先别急，我还没说完呢。我们谷内核心之处风有浊气，若是经常开谷
，浊气有外泄之谓。泛银谷一旦被污染，四海八荒便会有危险。所以泛银谷一甲子才开一回，一回只开短短的一瞬，小小的一缝，方便那些往来谷内办事的九重天仙使通行。你们掉落之时，正是开谷之日。那有什么法子可以出去吗？即使天上最有慧根的仙使。想要钻进缝隙，也要足足练上三千年。这么久啊！哎，你们也莫要着急，我们这般相识，也算是缘分。在下乡里蒙，还不知道二位的名字呢。你叫我小九便好了。小九，嗯，好极了。你借用的夜宵族公主的闺名，也带一个九字，名九哥。以后你在梵音谷用这个名字进出，会方便一些。那我便叫你九哥好了。好，如此甚好。这集风院分为东西两个厢房，二位可安心住下，有任何需要吩咐下去便是。还是二皇子想的周到。叫我蒙少就行。不知这位兄台如何称呼？小燕壮士。啊啊，你叫我小燕就行了。九哥，小燕。那你们先好好歇息，在下先行告退。嗯，那我就住东厢房了，西厢房给你。奇怪，自从进到梵音谷之后就神魂颠倒了，中什么邪了嗯嗯嗯，这、嗯嗯、起来！哎呀，你干嘛呀？快点起来！那大晚上都不让老子睡觉，起来干嘛呀？我们困在这谷里都不知道多少些时日了，与其这样干等着，还不如自己想办法逃出去。哎，蒙少都说了，除了等谷开，没有别的办法。赶紧跟我一起来施法！哎哎哎，哎，小九，你不说地点，让老子施法去哪儿啊？哇、哦，不好意思啊，走了。奇怪了，明明已经施展了出城的法术，怎么又回来了呢？你呢？你出城了吗？这梵音谷着实奇怪。小九，蒙少说过了，便是天上最具慧根的仙使，想钻进缝隙，也要足足练上三千年。你那点法术，就别白费力气了。不行，我还得再试试。哎呀，嗯。小九啊，你还在原地？我都跟你说了没用了，这都半夜了，咱们洗洗睡吧。明早不是还约了蒙少吗？哎呀，这这，我睡了啊。好，睡吧，睡吧。嗯<笑>崇林，何时冬至？禀帝君，半年以后便是冬至。有天罡照护着他，半年之内应该不会有危险。帝君，您说的他是？你下去吧。是。
哥哥，你来看一下，哎、这里还有一些。小英装饰，我还以为你会担心我们出不了城呢。看你这样子，好像一点都不担心。有酒有肉，还有老子这个英俊的壮士陪你，有什么好担心的？按道理来说，像你这种狂浪不羁的人，怎么会就这样乖乖束手就擒了呢？我以为你宁愿待在水牢里，也不愿看着书卷在这边受罪。没想到你发了一阵呆之后，就乖乖的顺从了女性的安排。莫非你对那个白衣女子？我觉得很是想不通啊！天底下穿白衣的女子那么多，小云装饰。你给我解惑一二呗。哎，说来道去，我知道你这么焦虑，是因为冰块脸没来救你。嗯，当然，我以前得罪过狄局，我也不指望他两三日就能来救我。我这不是要给他一个平复他内心情绪的过渡期吗？他那么记仇，等他来救你。只要帝君能够在一个月之内来救我。他把我丢到浮雨山，然后还让我在这受罪的事情，我也就大度担待了。哼，话虽如此，他也得进得来呀、啊。帝君法术那么高强，任何地方只要是他愿意，他就一定能够去。哦，好。哎，蒙少，来来来来来，快喝一杯，来来来，过来过来。哎<笑>我到处找人，没想到你们竟在这里。嗯，九哥，你怎么光拿着不吃啊？还在惦记着出谷之事？啊啊！嗯，那天我想要顺一树，看看能不能出城，却没想到顺一树突然失灵了，所以就……哎，我忘了跟你们说了。这梵音谷仅王城内能使用法术，一旦踏出王城，哪怕只有半步，法术便施展不出。哦，原来如此啊！那天真是多有得罪。小九，九哥，敬蒙上一杯。好、哎，喝酒便喝酒，干嘛那么啰嗦？干！啊！凤九姐姐，凤九姐姐，阿、啊、姨来救你啦！阿姨，不枉费姐姐平时对你那么好。走吧。凤九姐姐，阿离在这，你藤原树施展不出来呀、啊。可你不是有风火轮吗？不行，阿离的小轮会被压坏的。凤九姐姐，要不你先在这里等等。凤九姐姐，我去找人来救你。哎，阿离。这兵器锻造的学问，可谓是高深玄妙。拿铸剑来说，就有诸多法子，选择何种法子？哎，小爷，小爷，各的修为，我天子。你说这夫子他对兵器锻造一无所知，居然还载着一本正经的胡说八道，简直就是大言不惭。九哥，哎，你有何疑问呢？啊，夫子是这样的。我想问，倘若我想要锻造一把短刀，它可以变成长剑，还可以变成弓弩，必要的时候还能发射暗器。那像这样的一个设计，我该如何去制造机关呢？锻刀铸剑是要靠天资和修为的。寻常女子最好还是多读读书卷。夫子，你还没回答我的问题呢。夫子，其实呢，我已经设计出一张图纸了，还请夫子指点一二。你大可不必荒废时光，做这些无用之事。既然你无事可做，那就回去，抄五遍，五书备论，去去浮躁之气。夫子，你该不会是解答不了吧？你，哼
明明就什么都不知道。走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，